আসসালামু আলাইকুম ডিগ্রি শিক্ষার্থীরা রকিবুল 24 এ তোমাদেরকে স্বাগত ডিগ্রি থার্ড ইয়ার ইংলিশ সাজেশন 2023 एग्जामिनेशन 2021 যে পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী 20 সেপ্টেম্বর 2023 আজকে আমি তোমাদেরকে ডিগ্রি থার্ড ইয়ার কম্পালসরি ইংলিশে রাইটিং 50 মার্কের অ্যানসার অটো ফর্মুলা দিয়ে দিব বাংলা অর্থ সহকারে তোমরা যদি রাইটিং পার্টের 50 মার্কের এই অটো ফর্মুলাগুলো পড়ে যাও তাহলে তোমাদের পরীক্ষায় যে প্রশ্ন আসুক না কেন তোমরা এই অটো ফর্মুলা ইউজ করে এই 50 মার্কের রাইটিং পার্টের অ্যানসারগুলো লিখে আসতে পারবা তোমরা যারা দুর্বল স্টুডেন্ট আছো তারা অবশ্যই এই অটো ফর্মুলাগুলো পড়ে পরীক্ষা দিতে যাবা ডিগ্রি থার্ড ইয়ার ইংলিশ সাজেশন 2023 রাইটিং পার্টের যে 50 মার্কের অটো ফর্মুলা আছে সেগুলো শেখাবো এক নম্বরে শেখাবো পোস্টার রাইটিং দুই নম্বর অ্যাপ্লিকেশন রাইটিং তিন নম্বর ডায়লগ রাইটিং চার নম্বর রিপোর্ট রাইটিং এবং পাঁচ নম্বর প্যারাগ্রাফ রাইটিং অর্থাৎ অর্থাৎ একটি পোস্টার একটি অ্যাপ্লিকেশন একটি ডায়লগ একটি রিপোর্ট এবং একটি প্যারাগ্রাফ দিয়ে কিভাবে সকল আইটেমগুলো লেখা যায় তার টেকনিক ও ফর্মুলা এখন আমি তোমাদেরকে শিখিয়ে দেব तो वीडियो शुरू करने आगे तो हमारे क्या एक तो विषय जानी है रखी तो हमारे जो नो रोकीबुल 24 बेर करें से शी और ए प्लस डिग्री शॉर्टकट साधारण रोकीबुल 24 पब्लिकेशन थे के जेटी प्रकाशित होए से डिग्री थर्ड ईयर कंपलसरी इंग्लिश हैंडनोट दिया जाते हैं एग्जामिनेशन दिया जाते कुछ जे पढ़ी कटे उ 100% গ্যারান্টি এই শর্ট নোটটি যেভাবে সাজানো হয়েছে সাজেশনটি একদম শর্ট করে সাজানো মাত্র 3 থেকে 4 দিন পরে পুরো সিলেবাস কমপ্লিট করতে পারবা গ্রামার পার্টস একদম সহজ ও শর্ট ফর্মুলা দিয়ে সাজানো রাইটিং পার্ট সহজ ফর্মুলা ও শর্ট সাজেশন দিয়ে সাজানো ইনশাআল্লাহ তোমরা 3 থেকে 4 দিন পরে এ প্লাস তুলতে পারবা এই সাজেশন নোটটি কি বলতেছি আমি শর্ট নোট এই সাজেশন শর্ট নোটের পে সংখ্যা অনলি 50 টি তোমরা যদি এই শর্ট নোটটি ক্রয় করতে চাও তাহলে অবশ্যই আমার সাথে ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করো আমার ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর 0174459475 তোমরা এই নম্বরে এসএমএস করবা তোমরা যারা এই শর্ট নোটটি কুরিয়ারে নিতে চাও তারা লিখবা শর্ট নোট কুরিয়ার আর যারা এই নোটটির পিডিএফ ফাইল ক্রয় করতে চাও তারা লিখবা পিডিএফ এই শর্ট নোটটি কুরিয়ার অথবা পিডিএফ এর প্রাইস হলো মাত্র 450 টাকা तो तुमरा जरा ऑनेक टेंशन है आसो तारा अवश्य ही रोकी बोल 24 शी और ए प्लस शॉर्ट नोटी क्राइ करते पड़ो ए शॉर्ट नोटी प्राइस सालों मात्रों चार्शो पंच अष्टक का पैसों का मात्रों पंच अष्टी इन्शाल्ला तुमरा दूध थे के तीन दिन पहले इस सालों टी कोबर करते पार बा एमी ये सालों टन बोई थे के हंड्रेड प এর মূল্য হলো মাত্র 450 টাকা এখন আলোচনা করব তোমরা কিভাবে এই শর্ট নোটটি ক্রয় করবা শর্ট নোট ক্রয় করার নিয়ম প্রথমে আমার বিকাশ নগদ অথবা রকেটে 450 টাকা দিতে হবে টাকা পেলে তোমার ঠিকানা সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে শিওর এ প্লাস শর্ট নোটটি পাঠিয়ে দিব তুমি এক থেকে দুই দিনের মধ্যে সাজেশনটি পেয়ে যাবা তুমি যদি ঢাকার মধ্যে থাকো তাহলে এক দিনের মধ্যে থাক পাবা এবং ঢাকার বাইরে জেলায় থাকলে দুই দিনের মধ্যে পেয়ে যাবা पोस्टर राइटिंग फॉर्मूला वन फॉर्मूला वन ए पोस्टर अबाउट करप्शन प्राइस हाई इन्वायरमेंट पोल्यूशन स्टाइल डेब्यूज डिफॉरेस्टेशन रेकलेस ड्राइविंग रोहिंग्या क्लिंग इन म्यांमार फूड एडल्ट्रेशन मिलिटेंसी इफ्टिजिंग टोल कलेक्शन एसिड थ्रोइंग ड्रग एडिक्शन स्मोकिंग अनफेयर मीन्स इन दाम डेंगू फिवर जेको खराब दिक बैड सैट অর্থাৎ যে কোনো খারাপ দিক সম্পর্কে পোস্টার আসলে তোমরা এই ফর্মুলাটুকু ইউজ করে লিখতে পারবা তো করাপশনের বাংলা অর্থ হলো দুর্নীতি প্রাইস হাই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এনवायरमेंट পলুশন পরিবেশ দূষণ সাইল্ড অ্যাবিউজ শিশু নির্যাতন ডিফরেস্টেশন বিক্ষ নিধন রেকলেস ড্রাইভিং অসতর্কতাভাবে গাড়ি চালানো রোহিঙ্গা কিলিং ইন মায়ানমার মায়ানমারের রোহিঙ্গা হত্যা फूड एडल्ट्रेशन 
खाद्य भेजाल मिलिटेंसि जंगीबाद इपटीजिंग जौन उत्तप्त करा टोल कलेेक्शन सारा ग्रहण करा एसिड थ्रोईंग एसिड निक्षेप ड्रग एडिक्शन मदकाशक्ति स्मोकिंग स्मोकिंग आनफेयर मीस इन दाम परीक्षार हले असाधु उपाय अर्जन करा परीक्षा असाधु उपाय अर्जन करा जेटा के नकल बोले थी डेंगू फिवर डेंगू जर जेको खराब दिक्कट सैट तो प्रथम तो हमें लिखते है अन्सार टू दोशन नंग फर्मुला वन जेहतुमें फर्मुला वन दिए एन अन्सार टुकु तुम्हारे लिखे दीब तो तुम्हारे एक विषय जान रखी विगत दुई बस पोस्टर रईटिंग तुम्हारे मार्क थकते से दस मार्क कर जदिव आगे बसरगुलोते पोस्टर रईटिंग मार्क छो पांच मार्क कर बर्तमान समय डिग्री थार्ड इयर कम्पालसरि इंग्लिशे पोस्टर रईटिंग मार्क था दस मार्क जदिव आईटेम टीते दस मार्क रेपे तुम्हारे पोस्टर रईटिंग बड़ो कर लेखा जा पोस्टार मान हल शर्टकाट कर सुंदर बक्स आकार लिखते है तुम्हारा सर्वोच्च पांच थ छयटी वाक्य लिखते पर बाहर तुम्हारे वाक्य लेखा जा पोस्टार मान कर्टकाट शर्टकाटे मूल जो कथागुल सेगल के तुम्हारे तुले धरते है तो प्रथम तुम्हारे लिखते है ए पोस्टार एगेंस्ट करपन इज गिभन बिल तो देखो इन करपन दिए अन्सार करते करपन परिवर्ते जो तुम्हारे प्रश्न मिलिटेंसि आसे फूड एडाल्ट्रेशन आसे तक तुम्हारा करपन स्थान फूड एडाल्ट्रेशन मिलिटेंसि आसले मिलिटेंसि लिखवा करपन दिए एखे कर दिए ए पोस्टर एगेंस्ट करपन इज गिभन बिल दुर्नीतर बिुदे एक पोस्टार नीचे देवा हल तो पोस्टर रिंग क्षेत्र में अवश्य तुम्हारे एक सूंदर बक्स एके नीते जेमनटी हमें इखने लिखे प्रथम दूटी शर्ट कर स्लोगान लिखते है जेमनटी दिए लेट्स स्टप करपन प्रोटेक्ट सोसाइटी आसन दुर्नीति बंद करी समाज के रक्षा करी अर्थात करपन स्थान तुम्हारा अन्न को खराब विषय पोस्टर आसले से टाइटलटुकु ये लिखे दीवा जदि इपटीजिंग सम्पर्क आसे तक तुम्हारा लिखवा लेट्स स्टप इपटीजिंग प्रोटेक्ट सोसाइटी आसन इपटीजिंग बंद करी समाज के रक्षा करी एरपर तुम्हारे टाइटलटी माझामाझी ते लिखते है तो करपन लिखे इ से कार्स दुर्नीति एक अभिशाप करपन स्थान जो प्रश्न आस प्रश्न तुम्हारा लिखे दीवा एरपर स्टार चिन्ह दिए तुम्हारा पांच थ छयटी वाक्य लिखवा जेमनटी लिखे प्रिभेंट करपन इटेडलि ओक्यबद्ध भाव दुर्नीति के प्रतरोध कर नो टू करपन दुर्नीति के ना बोल स्टप करपन दुर्नीति बंद कर इट इज हार्मफुल एंड हेनस फर सोसाइटी एट समाज क्षतिकर और जघन्य डिभलप मरल भूस नैतिक मूल्यबोध के गढ़े तुलून एर पर तुम्हारे लिखते है सार्कुलेटेड बै द्वारा परिचालित अर्थात ये पोस्टर टी क्या लिखे से सार्कुलेटेड बै द्वारा परिचालित दा स्टूडेंट अब रकिबुल टोटी फोर कलेज मिरपुर टेन ढाका टुएल्व सिक्सटीन अर्थात तुम्हारे अवश्य सार्कुलेटेड बैर पर तुम्हारे लिखते है द स्टूडेंट अब रकिबुल टोटी फोर कलेज तो तुम्हारा एखे कख तुम्हारे निजे कलेज नाम व्यवहार करवाना तुम्हारा सर्वदा अभी इन कलेजटी लिखे रकिबुल टोटी फोर कलेज ये कलेजटर जेहेतु को अस्तित्व नहीं सूतरा तुम्हारा एखे लिखवा द स्टूडेंट अब रकिबुल टोटी फोर कलेज मिरपुर टेन ढाका टुएल्व सिक्सटीन अर्थात जेहतु रकिबुल टोटी फोर कलेज अस्तित्व नहीं सूतरा तुम्हारा एखे रकिबुल टोटी फोर कलेज लिखी तुम्हारे कलेज नाम एखे लिखवा ना तो तुम्हारा जेको खराब सम्पर् पोस्टार आसले एतटुकू पोस्टार लिखले क्यों तुम्हारा दस मार्क मध्य कम पक्ष हम आठ मार्क पे जा फर्मुला वन राइट एंड एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपाल फर सेटिंग आप ए कम्पिटार क्लाब डिबेटिंग सोसाइटी लिटारलि क्लाब इंगलिस डिबेटिंग क्लाब इंगलिस लैंगुएज क्लाब कैंटीन कमन रूम रिटिंग रूम वाइफाई इन दैम्पास कलेजे को स्थापन आवेदन अर्थात 
তোমাদের কলেজে যদি কোনো কিছু না থাকে এবং স্টুডেন্টদের জন্য যদি সেগুলো প্রয়োজন হয় তাহলে তোমরা এই ফর্মুলাটুকু ইউজ করে তোমরা লিখতে পারবা তো দেখো এখানে বলা আছে রাইট এন অ্যাপ্লিকেশন টু ইয়োর প্রিন্সিপাল ফর সেটিং আপে অর্থাৎ এখানে প্রিন্সিপালের কাছে বলা হয়েছে স্থাপনের জন্য এ কম্পিউটার ক্লাব মানে কম্পিউটার ক্লাব ডিবেটিং সোসাইটি ডিবেটিং সোসাইটি লিটারলি ক্লাব সাহিত্য ক্লাব ইংলিশ ডিবেটিং ক্লাব ইংরেজি ডিবেটিং ক্লাব ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব ইংরেজি ভাষা ক্লাব ক্যান্টিন ক্যান্টিন কমন রুম কমন রুম রিটিং রুম পড়ার রুম ওয়াইফাই ইন দ্য ক্যাম্পাস ক্যাম্পাসে ওয়াইফাইয়ের ব্যবস্থা অর্থাৎ কলেজে কোনো কিছু না থাকলে স্থাপনের জন্য আবেদন প্রথমে তোমাদেরকে লিখতে হবে অ্যান্সার টু দ্য কোশ্চেন নং যেহেতু এখানে আমি ফর্মুলা ওয়ান দিয়েছি সুতরাং তোমাদের এখানে ফর্মুলা ওয়ান লিখতে হবে তো আমি এখানে ফর্মুলা ওয়ান লিখলাম প্রথমে তোমাদেরকে লিখতে হবে ডেট তো অনেকে তোমরা ডেট লেখাটি ভুল করো তো ডেট লেখার নিয়মটি হলো প্রথমে তারিখটি লিখতে হবে এরপরে মাসের নামটি বানান করে লিখতে হবে এরপরে পূর্ণাঙ্গ সালটি লিখতে হবে তো দেখো আমি এখানে দিয়েছি সাত আগস্ট দুই এরপরে তোমাদেরকে লিখতে হবে অর্থাৎ এই অ্যাপ্লিকেশনটা তোমরা কার কাছে লিখবা তার নামটুকু লিখতে হবে যেহেতু এখানে প্রিন্সিপালের কথা বলা আছে সুতরাং তোমাদের এখানে লিখতে হবে দা প্রিন্সিপাল লেখার পরে অবশ্যই তোমাদেরকে কমা ইউজ করতে হবে এরপরে তোমাদেরকে যেহেতু এটা কলেজের কথা বলা আছে সুতরাং তোমাদেরকে কলেজের নাম বসাতে হবে তো আমি এখানে দেখো রকিবুল টোয়েন্টি ফোর কলেজ লিখেছি তোমরা অবশ্যই রকিবুল টোয়েন্টি ফোর কলেজ এই কলেজটির নাম লিখিও এখানে তোমরা কখনোই তোমাদের কলেজের নাম ইউজ করবা না রকিবুল টোয়েন্টি ফোর কলেজ এই কলেজটির যেহেতু কোনো অস্তিত্ব নাই সুতরাং তোমরা এই কলেজটির নাম লিখবা এরপরে কমা লিখবা এই কলেজটি কোথায় অবস্থিত তার ঠিকানাটুকু দিতে হবে তো আমি এখানে ঠিকানা দিয়েছি দেখো মিরপুর টেন ঢাকা টুয়েলভ সিক্সটিন অর্থাৎ মিরপুর দশ ঢাকা বারোশো ষোলো এরপরে তোমাদেরকে লিখতে হবে সাবজেক্ট তো তোমরা অনেকে এস ইউ বি লেখো এটা কখনোই লেখা যাবে না সাবজেক্টটি বানান করে লিখতে হবে এরপরে তোমাদেরকে লিখতে হবে পেয়ার ফর সেট আপ এরপরে তোমাদেরকে এখানে টপিকটি লিখতে হবে এ রিটিং রুম তোমাদের পরীক্ষায় ক্যান্টিন আসলে তোমরা এ রিটিং রুমের স্থানে লিখবা এ ক্যান্টিন তোমাদের পরীক্ষায় যে প্রশ্নটি আসবে সেই প্রশ্নটির নাম এখানে তোমাদেরকে লিখতে হবে যদি তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্নে ওয়াইফাই ইন দ্য ক্যাম্পাস আসে তখন তোমাদের এখানে লিখতে হবে ওয়াইফাই ইন দ্য ক্যাম্পাস যদি এরপরে তোমাদেরকে লিখতে হবে সার সার লেখার পরে তোমাদেরকে লিখতে হবে উই বেক মোস্ট রিসপেক্টফুলি টু দ্য স্টেট দ্যাট উই আর দ্য স্টুডেন্টস অফ ইউর রিনাউন্ড কলেজ এরপরে লিখতে হবে আওয়ার কলেজ হ্যাজ অ্যান্ড এ গুড রিপুটেশন ফর ইটস গুড রেজাল্ট অ্যান্ড এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস আমাদের কলেজ তার ভালো ফলাফল এবং পাঠ্য বহির্ভিত কার্যকলাপের জন্য সুনাম অর্জন করেছে উই এনজয় অলমোস্ট অল দ্য অ্যাকাডেমিক ফ্যাসিলিটিস হেয়ার আমরা এখানে প্রায় সব অ্যাকাডেমিক সুবিধা ভোগ করি বাট ইট ইজ এ মেটার অফ গ্রেট সারো দ্যাট আওয়ার কলেজ হ্যাজ নো রিটিং রুম তো এখানে রিটিং রুমের জায়গায় তোমাদের পরীক্ষায় যে প্রশ্নটি আসবে সে প্রশ্নের নামটুকু এখানে লিখতে হবে কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমাদের কলেজে কোনো রিটিং রুম নাই নো কলেজ ইজ কমপ্লিট উইদাউট ইট এটি ছাড়া কোনো কলেজেই সম্পূর্ণ হয় না আওয়ার স্টুডেন্টস আর অলসো ভেরি মাস ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট ইট আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা এটার জন্য খুবই আগ্রহী সো উই নিট এ রিটিং রুম ইন আওয়ার কলেজ সুতরাং আমাদের কলেজে রিটিং রুম দরকার এরপরে তোমাদেরকে লিখতে হবে মে উই দেয়ার ফর প্রে অ্যান্ড হোপ দ্যাট ইউ উড বি ক্যান্ড অ্যান্ড আপ টু গ্র্যান্ড আওয়ার পেয়ার অ্যান্ড অবলিক দেয়ার বাই এরপরে তোমরা লিখবা উই রিমেন সার কমা দিবা ইউর্স মোস্ট অবিডিয়েন্টলি দ্য স্টুডেন্টস অব রকিবুল টোয়েন্টি ফোর কলেজ মিরপুর টেন ঢাকা বারোশো ষোলো তো তোমরা যদি এখানে রকিবুল টোয়েন্টি ফোর কলেজ লেখো তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই এখানেও রকিবুল টোয়েন্টি ফোর কলেজ লিখতে হবে এবং এখানে যে ঠিকানাটুকু ইউজ করবা সেই ঠিকানাটুকু তোমরা এখানে লিখবা তো দেখো কলেজে কোনো কিছু স্থাপনের জন্য যদি তোমরা অ্যাপ্লিকেশন লেখো তাহলে তোমাদেরকে প্রথমে লিখতে হবে অ্যান্সার টু দ্য কোশ্চেন নং 
যে নম্বরটি থাকবে সেই নম্বরটি লিখবা প্রথমে ডেট লিখবা পুরো ডেটটি লিখবা তো আমি এখানে যেভাবে ডেটটি লিখেছি 7 আগস্ট 2023 দা প্রিন্সিপাল কমা দিবা রকিবুল 24 কলেজ অর্থাৎ কলেজের নাম কমা দিবা মিরপুর 10 ঢাকা 1216 এখানে যে কলেজটি অবস্থিত সেই কলেজটির ঠিকানাটুকু লিখতে হবে এরপরে তোমার লিখবা সাবজেক্ট পেয়ার ফর সেট আপ এ রিডিং রুম পরীক্ষার প্রশ্ন যে প্রশ্নটি আসবে সে প্রশ্নটি রিডিং রুমের জায়গায় লিখতে হবে এরপরে তোমাদেরকে লিখতে হবে স্যার স্যার লিখে কমা দিতে হবে লিখতে হবে উই বেক মোস্ট রেসপেক্টফুলি টু দা স্টেট দ্যাট উই আর দা স্টুডেন্টস অফ ইওর রিনাউন কলেজ आवर कलेज हेज आर्ड ए गुड रिपोर्टेशन फर इट्स गुड रेजल्ट एंड एक्सट्रा कारिकुलर एक्टिविटीज उइ इन्जय अलमोस्ट अल दैडेमिक फैसिलिटीज हेयर बाट इट इज ए मेटर अफ ग्रेट सारो दैट आवर कलेज हेज नो रिटिंग रूम नो कलेज इज कमप्लीट उदाउट इट आवर स्टूडेंट्स आर अल्सो भेरि मास इंटारेस्टेड अबाउट इट सो सूतरा उइ नीड ए रिटिंग रूम इन आवर कलेज एर पर लिखते हैं मे उइ देयर फर प्रे एंड होप दैट यू उड बी कैंड एन एफ टू ग्रैंड आवर पेयर एंड अब लिख देयर बै एर पर तुम लिखवा उइ रिमेन सर योर मोस्ट अबिडियंटलि द स्टूडेंट अफ रकिबुल टोटी फोर कलेज मिरपुर टेन ढाका बारोश षोलो तो अभी तुम्हारे एखे जो एप्लीकेशन टुकु शेखाल तुम्हारा जी एभव एप्लीकेशन रईटिंग एप्लीकेशन रईटिंग लेखो तेल तुम्हार दस मार्कर मध्य कम पक्षे हम आठ मार्क पे जा तो ये भिडियोटी जो भलो लेगे थे तेल अवश्य तुम्हारा भिडियोटी तुम्हारे बंधुधर माजे शेयर करवा और चैने सब एक डायलग दिए सकल डायलग लेखार टेक्निक तो देखो ये लिखे प्रब्लेम फर्मुला अर्थात समस्या संक्रांत फर्मुला जेको समस्या संक्रांत डायलग जेमन लोड शोडिंग विद्युत विभ्राट प्राइस हाइक द्रव्य मूल्य ऊर्धगति ट्राफिक जाम जानजट इनभायरमेंट पल्यूशन परेश दूषण स्मोकिंग धूमपान ड्रग एडिक्शन मदका शक्ति व्टार पल्यूशन पानी दूषण एयर पल्यूशन बतास दूषण साउंड पल्यूशन शब्द दूषण रिभार पल्यूशन नदी दूषण रिभार एक्सिडेंट नदी दुर्घटना इलिटारेसि नीरक्षता अथवा जेको समस्या संक्रांत डायलग अर्थात जेको समस्या संक्रांत डायलग आसले तुम्हारा फर्मुलटुकु दिए अन्सार लिखते पर प्रथम लिखते है अन्सार टू दोशन नंग जेहतु हमें ये प्रब्लेम फर्मुला दिए सूतरा तुम्हारे लिखते है प्रब्लेम फर्मुला डायलग रईटिंग क्षेत्र में तुम्हारे दो जो व्यक्तर नाम लिखते है अभी इन्हें दो जो व्यक्तर नाम लिखे रकिब ए आबिद तो रकिब बोलते से हेलो दिए कमा हाउ आर यू हेलो तुम्हें केमन आसो आबिद बोलते आई एम फाइन भलो आसि वार्ड अबाउट यू तुम्हार खबर की तो रकिब बोलते से आई एम अल्सो फाइन बै द ग्रेस अफ आल्लाल्ला रहमते भलो आसि आबिद आई थिंक यू आर सो कन्सार्न एंड सैड आबिद हमार मन हो तुम खूब उद्विग्न एवं दुखित आर यू थिंकिंग अबाउट सामथिंग तुम्हें कि चिंतित आबिद बोलते से येस हाँ I am thinking about load shedding. Hey, I am a bit too vibrant. Me, Babsi. So, if I am load shedding, it will go. So, my dear, what is the question? The question is name. Write. So, my dear, what is the price high? So, I am going to write the price high. So, if I am going to write the question, what is the question? The question is load shedding. It is the name. So, the question is name. Write. এবার রাকিব বলতেছে রিয়ালি সত্যি লোড শেডিং ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট প্রবলেম ইন আওয়ার কান্ট্রি লোড শেডিং আমাদের অন্যতম বড় সমস্যা দেয়ার আর ভেরিয়াস কজেস অফ ইট এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে আবিদ বলতেছে রাকিব ক্যান ইউ টেল মি অ্যাবাউট ভেরিয়াস কজেস অফ লোড শেডিং রাকিব তুমি কি লোড শেডিং এর বিভিন্ন কারণ সম্পর্কে বলবে तो लोड शेडिंग स्थान परीक्षा जो प्रश्न से प्रश्न नाम लिखते रिपोर्ट हाँ अवश्य फार्सलि प्रथम मोस्ट अब दीपल अफ आवर कान्ट्री आर आन एडुकेटेड प्रथम अधिकांश मानुषा हल अशिक्षित 
they are not conscious about the problem. Tara ei shomoshya shomporke shoseton noy. Secondly, ditiyoto, we are usually backward. Ditiyoto amra PCA thaka manush, ba amra PCA thaki. Thirdly, ditiyoto, our government is also responsible for the problem. Titiyoto ei shomoshar jonno amader shorkar dai. Abid bolte se o, I see. Asa Buslam. We should realize that it spoils the peace in our normal life. Amader boza uchit eti amader shababik jiboner shanti noshto kore. Load shedding is so harmful and concerned. To load shedding khubei khotikor ebong kharap bishoy. Can you tell me how to stop load shedding? তুমি কি আমাকে বলতে পারো কিভাবে লোড শেডিং থামানো যায় রাকিব বলতেছে শিওর অবশ্যই এ गवर्नमेंट অর এ ম্যান ক্যান নট সলভ লোড শেডিং বাই হিমসেলফ একটি সরকার বা একজন মানুষ নিজের দ্বারা লোড শেডিং এর সমাধান করতে পারে না সো সূত্রাং উই শুড অল ওয়ার্ক হার্ড টুগেদার টু সলভ দিস প্রবলেম সূত্রাং এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য আমাদের সকলকে একসাথে কঠোরভাবে পরিশ্রম করা উচিত উই মাস্ট বি প্রিভেন্টিং লোড শেডিং বা ইনক্রিজিং পাবলিক অ্যাওয়ারনেস জন সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের অবশ্যই এটি প্রতিরোধ করতে হবে আবিদ বলতেছে রাইট সঠিক থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর ভ্যালিউবল টাইম অ্যান্ড ইউর নাইস ডিসিশন তোমার মূল্যবান সময় এবং তোমার সুন্দর আলোচনার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আই হ্যাভ গট সাম অ্যাক্সিলেন্ট অ্যান্ড ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়াস ফ্রম ইউ আমি তোমার কাছ থেকে কিছু চমৎকার ও উজ্জ্বল ধারণা পেয়েছি রাকিব বলতেছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আবিদ বলতেছে আই অলসো প্রে টু আল্লাহ ফর ইউর সাকসেস আমি তোমার সফলতার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেছি রাকিব বলতেছে গুড বাই বিদায় আবিদ বলতেছে বাই বিদায় সি ইউ এগিন আবার দেখা হবে তো তোমাদের ডায়লগ রাইটিং এর ক্ষেত্রে যে কোনো খারাপ দিক সম্পর্কে যদি ডায়লগ আসে তাহলে আমি তোমাদেরকে যে ফর্মুলাটুকু শেখালাম তোমরা যদি এই ফর্মুলাটুকু ইউজ করে অ্যান্সার লিখো তাহলে তোমরা ইনশাল্লাহ কমপক্ষে হলেও সাত থেকে আট মার্ক পেয়ে যাবা আজকে যে রিপোর্টটি শেখাবো এই রিপোর্টটি হলো যে কোনো সমস্যামূলক রিপোর্ট আসলে তোমরা কিভাবে অ্যান্সার লিখবা তার কৌশল তা আমি এখানে কিছু প্রশ্ন দিয়েছি দেখো লোড শেডিং বিদ্যুৎ বিভ্রাট ট্রাফিক জ্যাম যানজট সমস্যা ফুড অ্যাডাল্টেশন খাদ্য ভেজাল করাপশন দুর্নীতি প্রাইস হাইক দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি যে কোনো সমস্যামূলক অর্থাৎ যে কোনো সমস্যামূলক যদি কোনো রিপোর্ট আসে তাহলে তোমরা এই ফর্মুলাটুকু ইউজ করে রিপোর্টটি লিখতে পারবা তো প্রথমে তোমাদেরকে একটি ছোট্ট করে মাঝামাঝি স্থানে বক্স এঁকে নিতে হবে এবং লিখতে হবে রিপোর্ট অন এরপরে টপিক টপিক বলতে এখানে যে প্রশ্নগুলো আছে অর্থাৎ লোড শেডিং যদি আসে তাহলে তোমাদের এখানে টপিক অন দিতে হবে লোড শেডিং অর্থাৎ যে প্রশ্নটি আসবে সে প্রশ্নটির নাম তোমাদের এখানে লিখতে হবে এরপরে লিখতে হবে স্টাফ রিপোর্টার দ্য ডেইলি স্টার এখানে যে কোনো একটি পত্রিকার নাম দিতে হবে এরপরে ফিফটিন মে টু এখানে তারিখটি বসাতে হবে এরপরে তোমাদেরকে লিখতে হবে টপিক টপিক বলতে পরীক্ষার প্রশ্নের যে বিষয়টি আসবে সে বিষয়টি টপিকের জায়গায় লিখতে হবে সাপোজ যদি তোমাদের লোড শেডিং সম্পর্কে রিপোর্ট লিখতে বলে তখন টপিকের জায়গায় তোমাদেরকে লিখতে হবে লোড শেডিং হ্যাজ বিকাম এ মোস্ট ডিসকাস টপিক ইন দ্য প্রেজেন্ট টাইম এই বিষয়টি বর্তমান সময়ে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছে এরপর টপিকটি লিখতে হবে হ্যাজ বিকাম এ মেটার অব গ্রেট কনসার্ন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ইন রিসেন্ট ইয়ার্স সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সারা বিশ্বে একটি বড় উদ্বেগজনক বিষয় হয়ে উঠেছে এরপর টপিক লিখতে হবে অর্থাৎ প্রশ্নটি ইস এ কার্স ফর ম্যান এটি মানুষের জন্য একটি অভিশাপ ইট ইজ গোয়িং আউট অফ কন্ট্রোল ডে বাই ডে এটি দিন দিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে ইট মেক্স দ্য প্রবলেম অফ অল এটি সবার সমস্যা তৈরি করে উই ক্যান নট থিঙ্ক অফ এ ফ্রি লাইফ ফর ইট আমরা এর জন্য মুক্ত জীবনের কথা ভাবতে পারি না 
it loses not only our lives but also our progress এটি শুধুমাত্র আমাদের জীবন নয় বরং আমাদের অগ্রগতিকে দমিয়ে দিচ্ছে দ্য পিপল হ্যাভ টু সাফার এ লট ফর দিস এতে জনগণের চরম ভোগান্তি পোহাতে হয় দ্য ব্যাড ইফেক্ট অফ এরপরে টপিক অর্থাৎ প্রশ্নটি লিখতে হবে ক্যান বেটার বি আন্ডারস্টুড দ্যান ডিসক্রাইবড এর খারাপ প্রভাব বর্ণনা করার চেয়ে ভালোভাবে বোঝা যায় ইটস ডিস্ট্রয়েস দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ সোশ্যাল লাইফ এটি আমাদের সামাজিক জীবনের মানকে ধ্বংস করে এরপরে তোমাদেরকে এখানে যে টপিকটি আসবে সে সম্পর্কে চার থেকে পাঁচ লাইন সুন্দর করে লিখতে হবে এরপরে তোমাদেরকে লিখতে হবে দো এরপরে টপিক টপিক বলতে প্রশ্নটি অর্থাৎ লোড শেডিং আসলে তোমাদের এখানে লিখতে হবে লোড শেডিং ইজ ডিফিকাল্ট টু সলভ অ্যান্ড টু স্টপ দিস প্রবলেম কমপ্লিটলি ফ্রম আওয়ার সোসাইটি উই হ্যাভ টু ট্রাই আওয়ার বেস্ট যদিও এই বিষয়টি সমাধান করা কঠিন তদপি আমাদের সমাজ থেকে এই সমস্যাটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে দ্য গভর্নমেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কনসাস পিপল ক্যান প্লে এ ভাইটাল রোল ইন দিস রিগার্ড সরকারের পাশাপাশি সচেতন জনগণকে একত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে দ্য পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শুড বি কনসাস অ্যান্ড অ্যাক্টিভ জনপ্রশাসনকে সচেতন এবং সক্রিয় থাকতে হবে পোপার স্টেপ শুড বি টেকেন টু সলভ ইট এর সমাধানের জন্য যত যত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এ গভর্নমেন্ট অনলি ক্যান নট সলভ টপিক বাই ইট সেলফ টপিক বলতে যে প্রশ্নটি সে প্রশ্নটি এখানে লিখতে হবে একটি সরকার শুধু নিজে নিজেই এই সমস্যাটি সমাধান করতে পারবে না সো উই শুড অল ওয়ার্ক হার্ড টু সলভ দিস প্রবলেম সুতরাং এই সমস্যা সমাধানের জন্য সকলকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে উই ক্যান ইজিলি রিয়ালাইজ দ্য ব্যাড ইফেক্ট অফ ইট আমরা এর খারাপ প্রভাব খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারি উই হোপ দ্যাট উই উইল বি আবল টু আভারকাম এরপরে টপিক টপিক বলতে প্রশ্নের নাম ইন দ্য ডেস টু কাম আমরা আশা করি সামনের দিনগুলোতে আমরা এই বিষয়টি কাটিয়ে উঠতে পারব তো এটি হল তোমাদের যে কোনো খারাপ দিক সম্পর্কে যদি রিপোর্ট আসে তাহলে তোমরা এই ফর্মুলাটুকু ইউজ করে এই রিপোর্টটি লিখে দিবা তাহলে তোমরা দশ মার্কের মধ্যে দশ মার্কেই পেয়ে যাবা এখন আমি তোমাদেরকে একটি প্রশ্ন সলভ করে দিব তোমরা মাঝখানে কিভাবে চার থেকে পাঁচ লাইন লিখবা সে সম্পর্কে একটি প্রশ্ন সমাধান করে দিব এবার আমি তোমাদেরকে একটি প্রশ্নের সমাধান করে দিব আমি এখানে দিয়েছি কোয়েশন থ্রি রাইড এ রিপোর্ট ফর দ্য নিউজ পেপার অন লোড শেডিং ইন ইউর লোকালিটি এই প্রশ্নটি ডিগ্রি বোর্ড কোর্সের দুই হাজার আট সালে এসেছিল বুঝতে পারতেস এই প্রশ্নটি তোমাদের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট এই প্রশ্নটি এখন এই প্রশ্নটির আমি যে ফর্মুলাটুকু তোমাদেরকে শেখালাম সেই ফর্মুলা দিয়ে আনসার করে দিব প্রথমে আমি এখানে ফর্মুলাটুকু লিখে দিলাম তো তোমাদের প্রথমে অবশ্যই একটি সুন্দর করে বক্স এঁকে নিতে হবে ছোট্ট করে এবং তোমাদের এখানে লিখতে হবে রিপোর্ট অন এরপরে টপিক লিখতে হবে তো তোমরা দেখো এখানে টপিক কিনতে হলো লোড শেডিং তো আমি এখানে টপিকের জায়গায় লিখে দিব লোড শেডিং এরপরে আমাদের এখানে একটি জায়গার নাম লিখতে হবে তো আমি ইন দিয়ে চট্টগ্রাম লিখে দিব তো আমি এখানে রিপোর্টের যে বিষয়টি সেটি লিখে দিলাম রিপোর্ট অন লোড শেডিং ইন চট্টগ্রাম এরপরে তোমাদেরকে লিখতে হবে স্টাব রিপোর্টার তা ডেলি স্টার এরপরে তারিখ কি বসাতে হবে আমি এখানে তারিখ বসিয়েছি ফিফটিন মে টু তো এখানে তোমাদেরকে অবশ্যই টপিক লিখতে হবে তো এখানে টপিক দেওয়া আছে লোড শেডিং তো আমি এখানে টপিকের জায়গায় লোড শেডিংটি বসিয়ে নিলাম লোড শেডিং হ্যাজ বিকাম এ মোস্ট ডিসকাসড টপিক ইন দ্য প্রেজেন্ট টাইম এরপরে আবার লিখে দিয়েছি টপিক তো টপিকের জায়গায় আমি আবার লোড শেডিং বসিয়ে দিলাম লোড শেডিং হ্যাজ বিকাম এ মেটার অফ গ্রেট কনসার্ন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ইন রিসেন্ট ইয়ার্স এরপরে আবার টপিক লিখতে বলেছে তো আমি এখানে আবার টপিকটি বসিয়ে দিলাম লোড শেডিং ইজ এ কার্স ফর ম্যান ইট ইজ গোয়িং আউট অফ কন্ট্রোল ডে বাই ডে ইট মেক্স দ্য প্রবলেম অফ অল উই ক্যান নট থিঙ্ক অফ এ ফ্রি লাইফ ফর ইট ইট লজেস নট অনলি আওয়ার লাইফ বাট অলসো আওয়ার প্রোগ্রেস দ্য পিপল হ্যাভ টু সাফার এ লট ফর দিস দ্য ব্যাড ইফেক্ট অফ এরপরে টপিক তো এই টপিকটি হলো লোড শেডিং তো আমি এখানে লোড শেডিং লিখে দিলাম লোড শেডিং ক্যান বেটার বি আন্ডারস্টুড দ্যান ডিসক্রাইব ইটস ডিস্ট্রয়েস দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ সোশ্যাল লাইফ এরপরে 
আমি বলেছিলাম তোমাদেরকে অবশ্যই এই জায়গায় যে টপিকটি থাকবে সেই টপিক সম্পর্কে চার থেকে পাঁচ লাইন লিখতে হবে তো এখন আমি এই টপিকটি যেহেতু এখানে দেওয়া আছে লোড শেডিং তো আমি লোড শেডিং সম্পর্কে এখানে চার থেকে পাঁচ লাইন লিখে দিব তো আমি এখানে লোড শেডিং সম্পর্কে চার থেকে পাঁচ লাইন লিখে দিলাম তোমরা দেখো লোড শেডিং ইজ ভেরি ফ্রিকুয়েন্ট ইন চট্টগ্রাম চট্টগ্রামে লোড শেডিং প্রায়ই দেখা যায় ইট অ্যাফেক্ট দ্য হোল ডিস্ট্রিক্ট ফর আওয়ার শেডিং এটি সারা জেলার প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা প্রভাব ফেলে চট্টগ্রাম ইজ অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্ট্রিক্ট চট্টগ্রাম একটি শিল্পায়িত জেলা দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরস অব দ্য ডিস্ট্রিক্ট আর অ্যাফেক্টেড বাই ইট সেভারাল টাইমস এ ডে এতে দিনে কয়েকবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এ জেলার শিল্পায়িত খাত হসপিটালস হাউস অ্যান্ড শোপস আর ফেসিং দ্য প্রবলেম এভরিডে প্রতিদিনে এই সমস্যায় পড়ছে হাসপাতাল বাড়ি ঘর ও দোকানবাট প্রতিদিনে এই সমস্যায় পড়ছে ইট ইজ কার্স ফর এ ডাইং প্যাশেন্ট এটি একজন মুমূর্ষু রোগীর জন্য অভিশাপ ইট ইজ হ্যাম্পেয়ারিং দ্য স্টাডি অব স্টুডেন্টস এতে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে লিটিল চিলড্রেন আর বিকামিং রেস্টলেস ইন হিট ছোট্ট শিশুরা গরমে অস্থির হয়ে পড়ছে সামটাইমস পিপল আর বিং ডিপ্রোভড অব ওয়াশিং দেয়ার ফেভারিট প্রোগ্রাম অন টিভি কখনো কখনো মানুষ টিভিতে তাদের পছন্দের অনুষ্ঠান দেখা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অ্যাস এ রেজাল্ট দে আর সাফারিং এ লট ফলে তারা অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এরপরে পরে যে ফর্মুলাটুকু সেটি ঠিক থাকবে দো এরপরে টপিক টপিকটার জায়গায় লিখতে হবে লোড শেডিং ইজ ডিফিকাল্ট টু সলভ অ্যান্ড টু স্টপ দিস প্রবলেম কমপ্লিটলি ফ্রম আওয়ার সোসাইটি উই হ্যাভ টু ট্রাই আওয়ার বেস্ট দ্য গভর্নমেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কনসাস পিপল ক্যান প্লে ভাইটাল রোল ইন দিস রিগার্ড দ্য পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শুড বি কনসাস অ্যান্ড অ্যাক্টিভ প্রপার স্টেপ শুড বি টেক টু সলভ ইট এ গভর্নমেন্ট অনলি ক্যান নট সলভ এরপরে টপিক টপিকের জায়গায় লিখতে হবে লোড শেডিং বাই ইট সেলফ সো উই শুড অল ওয়ার্ক হার্ড টু সলভ দিস প্রবলেম উই ক্যান ইজিলি রিয়ালাইজ দ্য ব্যাড ইফেক্ট অফ ইট উই হোপ দ্যাট উই উইল বি অ্যাবল টু ওভারকাম এরপরে টপিক টপিকের জায়গায় লোড শেডিং লিখতে হবে ইন দ্য ডেজ টু কাম তো আমি কিন্তু একটি মাত্র ফর্মুলা ইউজ করে এই রিপোর্টটিও তোমাদের সমাধান করে দিলাম এই রিপোর্টটি আসার সম্ভাবনা নাইনটি তো দেখো আমি যে তোমাদেরকে ফর্মুলাটুকু শিখিয়েছি সেই ফর্মুলাটুকু দিয়ে কিন্তু অ্যান্সার করে দিলাম মাঝখানে আমি শুধু চার থেকে পাঁচ লাইন লিখে দিয়েছি তোমরা যদি এভাবে লেখো তাহলে তোমরা দশ মার্কের মধ্যে কিন্তু দশ মার্কেই পেয়ে যাবা আজকে আমি তোমাদেরকে যে কোনো খারাপ দিক সম্পর্কে রিপোর্ট আসলে তোমরা কিভাবে অ্যান্সার লিখবা তার ফর্মুলাটুকু শিখিয়ে দিলাম প্রাগ্রাফ রাইটিং একটি প্রাগ্রাফ দিয়ে সকল প্রাগ্রাফ লেখার টেকনিক তো দেখো আমি দিয়েছি সমস্যা সংক্রান্ত প্রাগ্রাফ অর্থাৎ এই ফর্মুলাটুকু ইউজ করে তোমরা যে কোনো সমস্যা সংক্রান্ত প্রাগ্রাফ লিখতে পারবা তো এক নম্বরটি দেখো ফুড অ্যাডালট্রেশন খাদ্য ভেজাল ড্রাগ অ্যাডিকশন মাদকাসক্তি স্মোকিং ধূমপান হরতাল ডে হরতাল দিবস ট্রাফিক জ্যাম যানজট ইনভারনমেন্ট পলিউশন পরিবেশ দূষণ এসিড থ্রোয়িং এসিড নিক্ষেপ টেলোরিজম সন্ত্রাস কোপিং ইন দ্য এক্সামিনেশন পরীক্ষায় নকল করা ডেঙ্গু ডেঙ্গু ডাউরি যৌতুক ওয়াটার পলিউশন পানি দূষণ রোড অ্যাক্সিডেন্ট সড়ক দুর্ঘটনা প্রাইস হাইক দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ডিফরেস্টেশন বৃক্ষ নিধন লোড শেডিং বিদ্যুৎ বিভ্রাট ই প্রিজিং ই প্রিজিং স্টেট অ্যাক্সিডেন্ট রাস্তার দুর্ঘটনা বা সড়ক দুর্ঘটনা এয়ার পলিউশন বাতাস দূষণ করাপশন দুর্নীতি চাইল্ড লেবার শিশু শ্রম পপুলেশন প্রবলেম জনসংখ্যা সমস্যা আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম বেকার সমস্যা অর্থাৎ যে কোনো সমস্যা সংক্রান্ত যদি তোমার প্রাগ্রাফ আসে তাহলে এই ফর্মুলাটুকু লিখে দিলেই তোমরা মার্ক পেয়ে যাবা তো দেখো আমি এখানে অ্যান্সার লিখে দিয়েছি তো প্রথমে দিতে হবে টপিক তো টপিক বলতে তোমাদের পরীক্ষায় যে প্রশ্নটি আসবে টপিকের স্থানে সে প্রশ্নের নামটি লিখতে হবে তোমাদের পরীক্ষা যদি ফুড অ্যাডালট্রেশন আসে তখন টপিকের স্থানে লিখে দিবা ফুড অ্যাডালট্রেশন যদি তোমাদের পরীক্ষায় ডাউরি আসে তখন তোমাদেরকে টপিকের স্থানে লিখে দিতে হবে ডাউরি অর্থাৎ পরীক্ষায় যে প্রশ্নটি আসবে টপিকের স্থানে সেই প্রশ্নটির নাম লিখতে হবে 
तो दिए सी देखो टॉपिक हैज बिकम ए कॉमन इंसिडेंट इन आवर एवरीबॉडी लाइफ इर बांग्ला और तो हलो ए बिशोय टी आमादेर दोनों दिन जीवन में एक टी शादरन घटना हुए दारीये से इट इज ए कॉमन मेटर फॉर नॉट ओनली आवर ओन कंट्री बट आल्सो फॉर द अदर कंट्रीज एटी शुद्ध मात्रा आमादेर देशेर जन्नो नॉय बोरों ऑनोनो देशेर जन्नो शादरन बिशोय बोटे इर पर टॉपिक लिखते সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সারা বিশ্বের একটি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই টপিকটি এরপরে টপিক লিখতে হবে ইজ এ কার্স ফর ম্যান এটা মানুষের জন্য অভিশাপ ইট ইজ গোইং আউট অফ কন্ট্রোল ডে বাই ডে এটি দিন দিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে ইট मेक्स দা প্রবলেম অফ অল এটি সবার সমস্যা তৈরি করে উই ক্যান নট থিং অফ এ ফ্রি লাইফ ফর ইট আমরা এর জন্য মুক্ত জীবন ভাবতে পারি না it loses not only our lives but also our progress edi shudhu amader jibon ke khotigrosto kore na borong amader ogrogoti ko badagrosto kore er pore tomader je topic ti ashbe shei topic somporke ekhane 3 theke 4 line likhte hobe tumra jodi shei topic ti somporke ekhane 3 theke 4 line likhte paro tahole bhalo ar jodi likhte na paro tahole eti bad diye porer ong shudhu ko likhba to er pore dekho the people have to suffer a lot for this ete janogon ke chorom bhoganti poate hocche the bad effect of topic can better be understood than described er kharap probhab bornona korar che shohoje uboloddhi kora jay it destroys the standard of social life eti amader samajik jiboner man ke dhongsho kore dey do topic is difficult to solve and to stop this problem completely from our society we have to try our best jodio amader samaj theke ei samoshya ti samadhan kora kothin todopi amader ke jotoshoddho chesta korte hobe the government as well as conscious people can play a vital role in this regard sarkarer pashapashi socheton janogon e khetre guruttopurno bhumika rakhte pare The public administration should be conscious and active. Jono prashasan ke shasetano shokriyo hathe habe. Popar steps should be taken to solve it. Er samadhane jatho jatho padakkheb nite habe. A government only cannot solve topic by itself. Sarkar e rakhar pakke nije te ke samoshar samadhan kattte parbe na. So shutrang. We should all work hard to solve this problem. Shutrang e samosha samandaner jonno amader sokol ke kothor porishram kora uchit. We can easily realize the bad effect of it. Amra khub shohoje er kharap probhab somporke onudhaban korte pari. We hope that we will be able to overcome er pore topic in the days to come. Er bangla ortho holo asha kori samner din gulote amra ei bishoy ti katiye uthte parbo. Ekhon ami এখন আমি তোমাদেরকে এ বছর আসার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারাগ্রাফ রাইটিং এর সমাধান করে দিব প্রাইস হাই এই প্যারাগ্রাফটি আসলে তোমরা কিভাবে লিখবা সেটির এখন সমাধান করে দিব তো টপিকের স্থানে তোমাদেরকে লিখতে হবে প্রাইস হাই তো টপিকের স্থানে আমি প্রাইস হাই লিখিয়ে দিলাম যেখানে টপিক টপিকের স্থানে প্যারাগ্রাফের নাম লিখতে হবে তো আমি লিখে দিয়েছি দেখো প্রাইস হাই এরপরে আমি এখানে লিখেছিলাম ডিসক্রিপশন 3 থেকে 4 লাইন তো আমি এখানে প্রাইস হাই সম্পর্কে 3 থেকে 4 লাইন লিখে দিব তো আমি এখানে 3 থেকে 4 লাইন লিখে দিলাম দেখো দা প্রাইস অফ এসেনশিয়াল কমোডিটিস আর ইনক্রিজিং ডে বাই ডে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম দিন দিন বেড়েই চলছে দা প্রাইসেস অফ ভেজিটেবলস এন্ড গ্রোসারিজ আর নো লঙ্গার উইদিন দা এবিলিটি অফ কমন পিপল সবজি এবং মুদির দাম এখন সাধারণ মানুষের কোড়ায় সাধ্যের বাইরে চলে গেছে দা প্রাইসেস অফ রাইস অ্যান্ড অয়েল হ্যাভ অলমোস্ট ডাবল দিস উইক চলতি সপ্তাহে চাল এবং তেলের দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে দা ডে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড দ্য পিপল অফ ফিক্সড ইনকাম ক্যান নট বাই দেয়ার এসেনশিয়াল কমোডিটিস 
दिन मजूर और निर्दिष्ट आय मानुष तरह नित्य प्रयोजन पन्न्य क्या एस ए रेजल्ट एर फे आर साफारिंग लट फले तर चरम भोगानी पोते हे बाट द गवर्नमेंट स्टील रिमेन सैलैंड क्योंकि सरकार एखो नीरव एरपर तुम्हारे टपिकर स्थान जस्ट लिखते है प्राइज हाइक तो टपिकर स्थान प्राइज हाइक लिखिए दीब टपिकगल स्थान प्राइज हाइक लिखे दिल तो देखो प्याराग्राफ्टी गल तुम्हारा जदि जो टपिकटी आस पे से टपिकटी सम्पर्क कैक लाइन लिखते पर भलो और जदि कैक लाइन लिखते ना पारो अंशुकु बद दिए तुम्हारा बाकी अंशुकु बसिए दीबा तो प्याराग्राफ रईटिंग मेन नियम की हल प्याराग्राफ रईटिंग अवश्य तुम्हारे एक पैरा लिखते है प्यारा प्यारा लेखा जा तो देखो एन जो प्याराग्राफ रईटिंग अन्सार कर परीक्षार प्रश्न ये एक पैराय प्याराग्राफ रईटिंग लिखवा प्याराग्राफ रईटिंग कई दुई पैराय लेखा जा तुम्हारा जो मजखने टपिकटी सम्पर् लिखते पर लिखवा और जो ना पारो ये लिखे दीवा आशा करी आजकल भिडियो तुम्हारा भलो लेगे जो भिडियो भलो लेगे थे तेल अवश्य भिडियो एक लाइक ए शेयर मास्ट लेटर लेखार नियम लेटर रईटिंग लेखार किस नियम आ प्रथम नियम की हल लेटर रईटिंग छोटो कर लिखते है तो तुम्हारा लेटर रईटिंग एकदम छोटो कर लिखवा एवं लेखार मध्य को काटाटी करवा ना एकदम फ्रेश कर लिखवा तुम्हारे जो मूल बक्तव्य से तुले धरवा द्वितीय हलो मूल कतटुकू तुले धरते है अर्थात लेटर रईटिंग तुम कि लिखते चाच शुद्ध से मूल कतटुकु तुम्हारा भलो भाव फुटिए तुलवा जो तुम्हारा से कतटुकु भलो भाव फुटिए तुलते पर दस मार्क मध्य कम पक्षे हम आठ मार्क पे जा तीन नम्बर नियम की हलो लेटर रईटिंग एक पेजे लेखा भलो तब दुई थे तीन पेज लेखा जाए तो तुम्हारा सब समय चेष्टा करवा लेटर रईटिंग एक पेजर मध्य सुंदर कर लिखते जो तुम्हारा एक पेज मध्य लिखते ना पारो से क्षेत्र में तुम्हारा दुई थ तीन पेज लिखते पर जेमनटी एक लेटर दिए सकल लेटर लेखार टेक्निक प्रथम तुम्हारे लिखते है अन्सार टू दोशन नंग वन तो लेटर रईटिंग क्षेत्र प्रथम अवश्य तुम्हारे ये लेटर टी कथा थे तुम लिखते सो तर ठिकाना टुकु लिखते है तो देखो इन ठिकाना लिखे दिए पैंत बी धानमुंडी ढाका सतरश तो तुम्हारा एखे अन्न ठिकाना यूज ना करी जो ठिकाना लिखे से भाव तुम्हारा ठिकाना टी लिखवा एखे अन्न को ठिकाना यूज ना कर भलो एरपर तुम्हारे तारीख लिखते है जेहेतु तुम्हारे परीक्षा बीस तारीख अनुष्ठित सूतरा तुम्हारा एखे लिखवा बीस सेप्टेम्बर दुई हज़ार तेईस एरपर तुम्हारे लिखते है डिर फ्रेंड तो तुम्हारा चाहले एखे डिर फ्रेंड ला लिखे डिर एखे तुम्हारे फ्रेंडर नामो लिखते पर तो ये दिए देखो डिर फ्रेंड तुम्हारा अने के प्रश्न करो सर आपनी जो प्रथम अंशटुकु दिए अंशटुकु डान पास लिखे हैं अनेक बे देखी ए अंशटुकु बाम पास लेखा तो तुम्हारे बोल लेटर रईटिंग स्टैंडार्ड नियम से हलो डान पास लिखते हैं तो तुम्हारा डान पास लिखियो एटाई बेटार नियम तुम्हारा चाहले बाम पेजे लिखते पर तब तुम्हारे रिकमेंडेशन करब तुम्हारा अवश्य डान पास ठिकाना और तारीख टी लिखवा एरपर तुम्हारे लिखते है एट फार्स टेक माइ साल कर्डिया लाभ उथ दोर अफ माई हार्ट एखे बला आज प्रथम सालाम ग्रहण कर अंतर अंतरस्थल थे भलोबासा ग्रहण करो आई होप यू आर ऑल रईट आई एम अल्सो वेल बै द ग्रेस अब अलमाइटी आल्ला हमीओ आल्लर अशेष रहमते भलो आसि आई रिसिव योर लेटर यार्सटारडे गतकाल के तुम्हार लेटर ग्रहण कर लम इन योर लेटर यू हाव वेड टू नो अबाउट टपिक टपिक बोलते लेटर टी जो विषय आस विषय नाम एखे तुम्हारे लिखते है तुम तुम्हार चिठीते विषय सम्पर् जानते चेस ना एन आई एम रईटिंग अबाउट इट एखी ए विषय सम्पर् लिखते एरपर देखो इन फाका जगह दिए फाका जगह लेटर रईटिंग मूल कतटुकु से मूल कतटुकु तुम्हारे फाका जगह लिखते है तो एक फाका जगह तुम्हारा कि भाव लिखवा से तुम्हारे समाधान कर दीब एरपर तुम्हारा लिखवा नो मोर टूडे आज आर नय प्रे फर मि 
আমার জন্য দোয়া করবা টেক গুড কেয়ার অফ ইয়োর সেলফ নিজের শরীরের যত্ন নেবা গিভ মাই বেস্ট রিগার্ডস টু ইল্ডার্স অ্যান্ড লাভ ফর ইয়াঙ্গার্স বড়দের আমার শুভেচ্ছা এবং ছোটদের আমার ভালোবাসা জানাইও এরপরে তোমরা লিখবা ইউর লাভলিং অথবা ইয়োর সিভার এরপরে তোমাদেরকে অবশ্যই বাম পাশে স্ট্যাম্পটি লিখতে হবে এরপরে তোমরা একটি বক্স দিয়ে স্ট্যাম্প লিখবা প্রথমে লিখবা ফ্রম এরপরে লিখবা টু ফ্রম লিখবা রকিবুল ইসলাম পঁয়ত্রিশ বাই বি ধানমুন্ডি ঢাকা সতেরোশো অর্থাৎ তোমরা এখানে যে অ্যাড্রেসটি ইউজ করবা সে অ্যাড্রেসটি তোমাদেরকে ফ্রমের জায়গায় দিতে হবে এরপরে টু দিতে হবে টু দিয়ে লিখবা মাহমুদা এখানে তোমরা যে কোনো নাম ইউজ করতে পারো তোমরা যদি এখানে কোনো নাম ইউজ করো তাহলে সেই নামটি তোমরা এখানে বসিয়ে দিবা এছাড়া যে কোনো নাম এখানে দিলেই হবে এরপরে তোমাদেরকে লিখতে হবে হাউস নাম্বার ফাইভ লালবা রংপুর চুয়ান্নশো দুই তো এভাবে তোমরা স্ট্যাম্পটি সুন্দর করে লিখে দিবা আমি এখানে একটি প্রশ্ন দিয়েছি দেখো দুই নম্বর রাইট এ লেটার টু ইয়োর ইয়াঙ্গার ব্রাদার ফরবেডিং হিম টু ওয়াচ টাইম অন ভিডিও গেমিং তো এখানে বলা আছে তোমার ইয়াঙ্গার ব্রাদারের কাছে সে যেন ভিডিও গেম খেলে সময় নষ্ট না করে সে বিষয়ে একটি লেটার লিখতে বলেছে তো তোমাদেরকে যে ফর্মুলাটুকু শেখালাম আগে তোমাদেরকে সেই ফর্মুলাটুকু এখানে লিখতে হবে তো আমি এখানে ফর্মুলাটুকু লিখে দিলাম দেখো প্রথমে তোমাদেরকে লিখতে হবে অ্যান্সার টু দ্য কোর্সের নং যেহেতু এখানে টু আছে সুতরাং আমি এখানে অ্যান্সার টু দ্য কোর্সের নং এর জায়গায় টু বসিয়ে দিব তো আমি এখানে টু বসিয়ে দিলাম প্রথমে যে ঠিকানা পঁয়ত্রিশ বাই বি ধানমুন্ডি ঢাকা সতেরোশো এটি ঠিক থাকবে এরপরে ডেটটিও ঠিক থাকবে এরপরে ডিয়ার ফ্রেন্ডের জায়গায় তোমাদের এখানে ফ্রেন্ডের নাম লিখতে হবে যেহেতু এখানে ব্রাদারের কথা বলা আছে সুতরাং তোমাদের ভাইয়ের নাম লিখতে হবে তো আমি এখানে লিখে দিব ফ্রেন্ডের স্থানে ভাইয়ের নাম তো আমি এখানে লিখে দিব আবিদ তো তোমরা এখানে যেহেতু ব্রাদারের কথা বলা আছে সুতরাং তোমরা এখানে ব্রাদারের জায়গায় আবিদ লিখে দিবা ডিয়ার আবিদ প্রথমে তোমাদেরকে লিখতে হবে অ্যাট ফার্স্ট টেক মাই সালাম তো সালামটি তোমরা এখান থেকে কেটে দিবা দিয়ে লিখবা অ্যাট ফার্স্ট টেক মাই কর্ডিয়াল লাভ উইথ দ্য কোর অফ মাই হার্ট প্রথমে আমার অন্তরের অন্তরস্থল থেকে ভালোবাসা গ্রহণ করো আই হোপ ইউ আর অল রাইট আই এম অলসো ওয়েল বাই দ্য গ্রেস অফ অল মাইটি আল্লাহ এরপরে তোমরা এখান থেকে এই অংশটুকু ক্ষেত্রে তোমরা একটু চেঞ্জ করে দিবা এখানে তোমরা চেঞ্জ করে লিখবা এরপরে তোমরা লিখবা নো নিউজ ফ্রম ইউ ফর এ লং টাইম অনেক দিন ধরে তোমার কোনো খবর নাই এ পিস অফ ইনফরমেশন ফ্রম ওয়ান অফ ইউর ফ্রেন্ডস হ্যাস ওয়ারিট মি তোমার এক বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া তথ্য আমাকে খুব চিন্তিত করেছে না ও এখন আই এম টেলিং ইউ দিস এখন আমি এই সম্পর্কে বলতে যাচ্ছি এরপরে আমি তোমাদেরকে যেমনটি বলেছিলাম যে লেটারটি আসবে সে লেটার সম্পর্কে এখানে তোমাদেরকে দুই থেকে তিন লাইন সুন্দর করে লিখতে হবে তো দেখো আমি এখানে মাঝখানে অ্যান্সার টুকু লিখে দিয়েছি তো এখানে অ্যান্সার টুকু দেখো আই হ্যাভ বিন ইনফর্মড দ্যাট ইউ আর ওয়াস্টিং টাইম অন ভিডিও গেমিং আমাকে জানানো হয়েছে যে তুমি ভিডিও গেম খেলে সময় নষ্ট করো ইট হ্যাজ ব্রোকেন মাই হার্ট এটি আমার হৃদয়কে ভেঙে দিয়েছে আই ক্যান নট বিলিভ ইট আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না ইউ আর দ্য অনলি অ্যান্ড ওয়ান হোপ অফ আওয়ার ফ্যামিলি তুমি তোমার পরিবারের একমাত্র আশা এবং ভরসা বাট ইউ আর ডিস্ট্রয়িং আওয়ার হোপ কিন্তু তুমি আমাদের আশা নষ্ট করে দিয়েছ ভিডিও গেমিং ইজ ভেরি হার্মফুল ভিডিও গেমিং খুব খারাপ ইট ইজ এ ব্যাড হ্যাবিট এটি একটি খারাপ অভ্যাস ইট লিডস এ ম্যান টু ডেথ এটা মানুষকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে ইট ডিস্ট্রয়েস আস মেন্টালি ফিজিক্যালি অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়ালি এটি আমাদের মানসিক শারীরিক এবং আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে সো সুতরাং ইউ শুড গিভ ইট আপ সুতরাং এটি ছেড়ে দেওয়া উচিত আই হোপ ইউ মাস্ট ডু সো আশা করি তুমি আর এটি করবা না এরপরে লিখবা নো মোর টুডে 
प्रे फॉर मी टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ गिव माई बेस्ट रिगार्ड्स टू इल्डार्स एंड लाफ योर यंगार्स एरपर एखे लिखबे योर इार्स दिए तुम्हारा एखे लिखवा रकिबुल इसलम एन तुम्हारे स्टाम सुंदर लिखते है तो देखो योर्स इभार पर नाम यूज करवा से नाम तुम्हारे दीते हैं एखने जो ठिकानाटुकु यूज करवा से ठिकानाटुकु तुम्हारे एखे बसाते है टू देवर पर तुम्हारा एखे डीआर पर नाम लिखवा से तुम्हारे बसाते है एखे महमुदा ना दिए तुम्हारे लिखते है आबिद एरपर पर अंशटुकु ठीक थक तो तुम्हारा अने कमेंट करो अने फोन दिए बोलो सर आपनी जो शुद्ध फर्मुला बोलें सर ए क्लस टीचार ए बड़ो भाई बोरा बोले फर्मुला लिखले ना कि मार्क देना तो देखो तुम्हारे जो आनसारटुकु कर दिल ये क्योंकि एक मात्र फर्मुला यूज कर आलदा भाव आनसार कर दिए भाषागुलो एकदम निजस्व भाषा लिखे तुम्हारा जी ए भाव परीक्षार मध्य लेखो दस मार्क मध्य कम पक्षे हम आठ मार्क पे जा हंड्रेड पार्सेंट ग्रांटी तो तुम्हारे सुखबर तुम्हारे रकिबुल टोटी फोर बेर से शिवर ए प्लस डिग्री इंग्लिस शर्टकाट सजेशन जे सजेशन टी रकिबुल टोटी फोर पब्लिकेशन थे प्रकाश कर डिग्री थार्ड इयर कम्पालसरि इंग्लिस हार नोट दुहजार तेईस एक्सामेशन दुहजार एकुश जो परीक्षा टी अनुषित हो आगामी बीस सेप्टेम्बर दुहजार तेईस यटकाट सजेशन ट प्रधान बैशिष्ट्य हल मात्र तीन थे चार दिन पढ़ले ए प्लस नहीं नो टेंशन हंड्रेड पार्सेंट ग्रांटी तो देखो डिग्री शिवर ए प्लस शर्टकाट सजेशन वैशिष्ट्य हल सजेशन टी एकदम शर्ट कर सजानो मात्र तीन थे चार दिन पढ़ले कमप्लीट करते इनशाला ग्रामार पार्ट एकदम सहज ए शर्ट कर सजानो रिंग पार्ट सहज फर्मुला और शर्ट सजेशन दिए सजानो इनशाला तुम्हारा तीन थे चार दिन पढ़ले ए प्लस तुलते पर बर्तमान जेहेतु परीक्षार समय खूब कम ए कारण तुम्हारा चाहले रकिबुल टोटी फोर शिवर ए प्लस शर्टकाट सजेशन टी तुम्हारा पीडिएफ फाइल क्रय करते पर तुम्हारा जरा सजेशन टी पीडिएफ फाइल क्रय करते चाओ ता अवश्य हमारे इमो ए ह्वाट्सपे जो करो हमार इमो ए ह्वाट्सप नम्बर जिरो वन सेभन डबल फोर डबल फाइव नाइन फोर सेभन फाइव तुम्हारा नम्बर इमो ए ह्वाट्सपे एड कर लिखवा डिग्री पीडिएफ तो ये पीडिएफ टी क्योंकि पेड पीडिएफ अर्थात ये पीडिएफ टी तुम्हारे फ्रीते देवा पीडिएफ टी टिम बिक्री तो देखो तुम्हारे देखिए दी तुम्हारा पीडिएफ ट मध्य की कि पाबा तो देखो एखे तुम्हारा चाहले स्क्रीनशट नहीं रखते पर ये पीडिएफ टी एकदम शर्टकाट कर सजिए जो मेन मेन पॉइंट गो से दिए पीडिएफ ट मोट संख्या हलो छचल्लिस तो देखो तुम्हारा कि भाव को आईटेम कम मार्क पाबा से सजिए दिए तुम्हारा ये पढ़ले इनशाला खूब कम समय ए प्लस तुलते पर तो तुम्हारा जरा फाकी बज स्टूडेंट आसो जरा शुदुम्र पास करते चाओ पीडिएफ ट एतटुकु अंश पड़े क्यों जाए देखो ये पेज गो सजिए दिए तुम्हारा चाहले जस्ट एतटुकु पड़े जाबा एतटुकु पड़े ही तुम्हारा भलो फलाफल अर्जन करते पर तुम्हारा जरा सजेशन पीडिएफ टी क्रय करते चाओ ता अवश्य हमारे इमो ए ह्वाट्सपे जो करो हमार इमो ए ह्वाट्सप नम्बर जिरो वन सेभन डबल फोर डबल फाइव नाइन फोर सेभन फाइव ये नम्बर जस्ट तुम्हारा एस एम एस करवा डिग्री पीडिएफ जिपारेशन एकदम नाई तबश्य रकिबुल टोटी फोर शिवर ए प्लस शर्टकाट सजेशन पीडिएफ बी क्रय करते पे संख्या मात्र पंचाश तुम्हारा दुई थ तीन दिन पढ़ले कवर करते तुम्हारा जेको कम्पिटारे दोकान प्रिंट कर पढ़ते अथवा तुम्हारा चाहले तुम्हारे फोन मध्य बेर ये पढ़ते पर तुम्हारा जरा सजेशन पीडिएफ टी क्रय करते चाओ ता अवश्य एस एम एस करो इमो ए ह्वाट्सपे हमार इमो ए ह्वाट्सप नम्बर जिरो वन सेभन डबल फोर डबल फाइव नाइन फोर सेभन फाइव यम्बरे जस्ट एस एम एस कर लिखवा डिग्री पीडिएफ 
তাহলে কিভাবে এই পিডিএফটি ক্রয় করতে হয় আমি তোমাদেরকে এসএমএস এর মাধ্যমে বিস্তারিত জানিয়ে দিব আর তোমরা যারা এই সাজেশন বইটি ক্রয় করেছো তাদের এই পিডিএফটি নেওয়ার দরকার নেই কারণ এই সাজেশন বইয়ের এই পেজগুলো দিয়ে শিওর এ প্লাস শর্টকাট সাজেশন পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে তোমরা যারা ইতিমধ্যে রকিবুল টোয়েন্টি ফোর এই সাজেশন বইটি ক্রয় করেছো তাদের এই পিডিএফটি নিতে হবে না কারণ এই বইয়ের এই পেজগুলো থেকেই শিওর এ প্লাস শর্টকাট সাজেশনটি তৈরি করা হয়েছে